autores do requerimento. E passo primeiramente a palavra ao deputado Nelson Marquesan Júnior. Presidente Elia, eu, eu, eu peço apenas 30 segundos aqui para considerar aqui e explicar ao ministro que foi feita uma subcomissão uh, para as questões da telefonia dentro da Comissão de Defesa do Consumidor. O deputado Eros aqui, que está do meu lado, o deputado Marcos Rota, são vice-presidentes, são signatários também, junto com os outros integrantes, dessa uh, audiência pública. E uh, a gente sabe aqui, aqui, ministro, vossa excelência tem... É, vamos, é praticamente novo uh, no Ministério, já o senhor João Batista já tem um pouco mais de experiência, mas a gente tem um histórico aqui uh, na Comissão de Defesa do Consumidor de audiências públicas que a gente tem dificuldade de chegar a um denominador comum. A gente tem efetivamente dificuldade de chegar a números, dados e respostas práticas e efetivas. E a promiscuidade que a gente percebe hoje entre o governo, principalmente entre as agências reguladoras, especificamente a Anatel, e as empresas de telefonia, ela é gigantesca, é notória, transita pelos corredores e todo mundo eh, eh, sabe aqui desse histórico que denigriu a imagem das agências reguladoras, especificamente eh, da Anatel, que levou eh, não ao aprimoramento das concessões de telefonia, ao aprimoramento dos serviços, do volume de investimentos, mas do que se refere ao nosso cliente, ao nosso consumidor, efetivamente, ele ainda tem muitas carências que refere a custo uh, e qualidade. Uh, a gente tem uma situação de mercado ali, o, 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 João Batista, o senhor João Batista colocou que nós somos o quinto, talvez se a gente for colocar em, em, em custos, considerar, etc., nós não sejamos o quinto, sejamos o terceiro maior mercado do mundo, por alguns critérios. Então, somos um bom mercado. Ao mesmo tempo, nós temos um dos maiores custos de telefonia do mundo. Eu sei que as operadoras fazem planilhas para dizer que a culpa uh, é a dos tributos, mas se a gente pegar as tarifas de interconexão, a gente ainda é as, está entre as maiores do mundo. Se a gente pegar essa tarifa básica, principalmente telefonia fixa, o senhor, foi, o senhor é deputado, o senhor sabe, é, é o projeto que tem maior demanda, a maior demanda de telefonemas para o Congresso, para que algum projeto dos 45 mil ou 50 que estão andando, entre os 45 mil e 50 mil, número 1, Presidente, é a tarifa básica. Só uma licença, deputado Nelson, questão de ordem, deputado... Presidente, é única e exclusivamente para, mas a ver se limite os, os tempos, porque tem muitos é, deputados que escreveram, é, eu estou vendo aí que tem uma gama enorme de subscritores é, do requerimento, então, não vai chegar para todo mundo. Então, se vossa vez... Eu, não... eu apelo pelo bom senso que cada deputado é, tenha, já que tem uma lista muito grande, realmente... Bom senso não tem preço. Não tem preço. Tá, então, Mas que cada um... Vossa vez há de convite, se nós não fizermos isso, não vai chegar aqui para o terceiro banco, aqui para o pessoal ah, do fundo, não vai conseguir falar... Porque, veja aí, um, dois, três, quatro, cinco, seis, oito deputados aí que foram substitutores, parece, do requerimento. Se o vosso governo não limitar o, o, o tempo para cada um, e depois uma nova rodada, tudo bem, então vai chegar para cá. Então nós vamos ficar ouvindo, cada um falar, ouvir, então eu vou marcar o horário, saio, volto no, no, no meu horário, porque fica difícil. Agora eu fico feliz de ver o deputado Marco. Não, deputado, mas, eu já consumi o seu tempo, eu, deputado. Eu, deputado. Eu, até, eu, até, eu até, deputado, eu eu até ia criticar a vossa excelência, mas vossa excelência se atrasou exatamente, já, já estourou ele está com o pé quebrado, então, vossa excelência que tanto que requeriu já estourou o tempo essa, do essa, 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 essa sessão aqui, mas o, a, o atraso do deputado Marquesão, a explicar os colegas aqui, foi unicamente que ele está com o pé quebrado, ele sim, não chegou sim. a tempo é, do início por causa disso. Não, eu peço realmente o bom senso de cada um e vamos limitar uma, uma média de 3 a 5 minutos para cada é, autor do requerimento. Presidente Lee, vossa excelência, sabe, vossa excelência sabe o quão difícil foi trazer o ministro, inclusive o deputado Zé Carlos Araújo foi um dos que não gostaria de trazê-lo. Eu até é, acho estranha essa ânsia dele querer agora perguntar ao ministro, já que ele parece que tem tanta proximidade com o setor e com o ministro, ele quer perguntar justamente agora na audiência que ele trabalhou para que não acontecesse. Então, eu, eu, mas enfim, deputado Zé Carlos, eu vou okay. fazer o máximo para a gente a, avançar. Com a palavra do então, Nelson Marquesa. Então, uh, ministro e, e senhor João Batista, a gente tem um dos maiores mercados do mundo, tem um dos maiores custos do mundo, com, uh, uh, além dos tributos mencionados aqui, com tarifas que não são tributos, que vão direto para a rentabilidade das operadoras. A gente tem uma qualidade deficitária, até pelos números aqui que o senhor João Batista colocou, imagina, 800 mil 
por mês, que antes de ligar para a Anatel, tem que ligar para a operadora. Então, imagina o volume de descontentamento uh, que a gente tem hoje. E as metas que a Anatel coloca servem muito de argumento para quando vem aqui o sindicato e as operadoras, dizer, mas nós cumprimos as metas da Anatel, metas camaradas, então, colocadas para as operadoras. A gente tem uma precariedade, o seu partido se preocupa muito com a questão dos trabalhadores, nos seus discursos, mas a gente tem neste setor uma gigantesca, um gigantesco volume de ações trabalhistas das empresas terceirizadas. A gente tem uma precarização absoluta, e não porque são terceirizadas, porque aquelas empresas que são de propriedade das operadoras que fazem os investimentos, porque 90% ou 95% dos serviços são de empresas terceirizadas, essas também são precarizadas. O volume de empresas terceirizadas que quebram, que demitem, com ações trabalhistas que desaparecem, ele é gigantesco. E é evidente que algumas operadoras têm essas empresas que são delas. Afinal, todos os anos nós temos CPIs aqui, e as CPIs têm que ser evitadas. E estas empresas, ao contrário das operadoras, podem contribuir com campanhas. Né? Então é evidente que as empresas mantêm estas empresas, não terceirizam todos os seus serviços, já que estas outras empresas podem contribuir em campanhas terceirizadas. E a gente tem um outro fator que, junto com esse, é absolutamente contraditório. Um é contraditório ao outro. Né? O faturamento global das empresas que operam aqui, de 20% a 30% do faturamento global, segundo o Sr. João Batista, nesse país onde nós temos a maior concorrência, vem do Brasil. Então a gente não pode dizer que não tem investimento, porque as empresas estão com problemas financeiros. Né, já que em nível mundial, do seu faturamento, uma boa parte, uma boa parte, talvez o maior percentual do faturamento em todos os países, vem aqui uh, do Brasil. Então, esta incongruência, esta incongruência uh, permanece. O que efetivamente, de fato, fora esses belos slides aqui que são colocados, que a gente percebe há anos aqui, etc., o que de fato está sendo feito para acabar com essa promíscua relação entre operadoras e setor público e a gente possa efetivamente priorizar um serviço de qualidade a um custo honesto para uh, os contribuintes. A segunda questão é em relação à renovação do sistema de telefonia fixa comutada e ao PGMU, que tem revisão esse ano. Então, por evidente, correto, concordamos, estamos trabalhando, o governo está trabalhando no sentido de colocar a banda larga nesse, nesse negócio. Né? Mas esse negócio não poderia ser mais transparente e conversar mais com a sociedade, conversar, já que ele não vai passar por aqui a princípio, ele não vai passar pelo Congresso, ele não poderia ser mais transparente com a sociedade, com o Congresso, para a gente entender como é que está sendo esta relação entre ah, as operadoras, a Anatel e o governo, para exigir esses investimentos ah, das operadoras, em banda larga, no que se refere ao PGMU, a renovação do sistema de telefonia. Com relação às multas, a gente tem empresas aqui que chegam a bilhões em multas que não pagas. O governo não pensou em outra forma de ter uma relação de penalidade pelos serviços não prestados ou prestados com má qualidade? Porque isso já chega a bilhões. Tem empresas aqui que estão uh, contabilmente quebradas. Se eu não me engano, 5 bilhões, 6 bilhões, algumas em multa. Ou seja, não vão pagar. O governo não pensou nesse período inteiro de outra forma de relacionamento com as empresas para que tenha um efeito, já que multa não tem tido nenhum resultado, nem arrecadatório. Segundo o TCU, 4% das multas ao longo dos últimos anos foi efetivamente paga. A questão dos fundos. Existe um projeto, um pensamento dentro do governo de majorar as contribuições dos fundos? E a gente sabe que esses fundos já chegam a bilhões e que não são aplicados na sua finalidade. São usados pelo governo para caixa para superávit, enfim, etc. Não seria o caso de suspender, então, para baratear os serviços? Suspender a cobrança dos fundos até que se utilize efetivamente esses, essas dezenas de bilhões que já existem lá, ao invés de majorar essa uh, uh, contribuição? A gente também tem uma questão do INPI, onde a média de registro de patência telefonia no Brasil chega a 14 anos. Existe alguma alternativa, alguma ação para que a gente possa uh, ter uma credibilidade, uma confiabilidade, um aumento dos investimentos aqui uh, nesse setor, já que 14 anos, veja bem, é, é o mesmo período que o PT está no governo, é bastante tempo. A gente não teria como uh, alterar, fazer alguma coisa que 
efetivamente evoluísse, é, ministro. Inicialmente, aqui, para atender os anseios do deputado Zé Carlos Araújo, eu fico por aqui felicitando que eu vejo o governo aqui, depois de tanto tempo, falar em concessões, em autorização, em evoluir nesse sentido, ao invés de criticar efetivamente o passado, de 20 anos atrás, já percebe que depois de quase 15 anos do governo, a gente tem que melhorar os serviços, ao invés de criticar né, uh, efetivamente a nossa a privatização que foi feita. Então, eram esses questionamentos, e se o ministro e o senhor João Batista pudessem ser objetivos na hora de responder, com dados, números e ações práticas, eu sei que atenderia bastante a subcomissão, para que a gente pudesse, pelo menos, dar um tempo uh, maior até a próxima audiência pública com os senhores. Obrigado, presidente. Obrigado, deputado.